Vâng xin chào quý vị khán giả thân yêu của Lăng Phủi Chúng ta lại trở lại với sân bóng Văn hóa trung tâm thông tin thể thao quận Hoàng Mai Để đến với loạt trận tiếp theo trong khuôn khổ vòng bảng Của giải bóng đá hạng nhì Cúp Việt Football 2021 HL2 S4 Lúc này sẽ là màn so tài giữa Mẫn Xá cùng với FK Hamex Trận đấu trong khuôn khổ bảng B của vòng bảng Hai đội bóng đều đã có sự khởi đầu trái ngược Ở ngày thi đấu đầu tiên trong khi Mẫn Xá có được chiến thắng 2-0 trước FC Sao trong trận DB Bắc Ninh thì FK Hamex lại thua trước đối thủ nhiều duyên nợ là 24 giờ với tỷ số tối thiểu. Và bước sang loạt trận thứ hai, loạt trận mang tính bản lề cao thì cả hai đội bóng đều phải rất quyết tâm. Vẫn chưa được. Tình huống đi bóng khá đột biến. Khéo léo là Hùng KT nhưng chưa được rồi. Mẫn Quý Tâm. Được truyền rất nhãn quan, khống chế. Cơ hội cho cao thủ Mẫn Xá vào 1-0 bàn thắng của Văn Long Phạt tầng bóng rất nhạy cảm Không phải là một Mẫn Xá tấn công ồ ạt như chúng ta thường thấy Mà hôm nay họ khởi đầu chậm hơn Nhưng cũng sắc bén hơn với cơ hội của mình Pha chạm bóng rất nhạy cảm của Văn Long Bóng nhẹ nhưng từ từ lăn vào lưới và khiến cho những nỗ lực rút về của các hậu vệ bên phía FK Mech là hoàn toàn vô nghĩa. Vẫn là thứ nhịp độ chậm rãi. FK Mech bị dẫn trước nhưng họ cũng chưa thể đẩy tốc. Còn Mẫn Xá thì chơi rất từ tốn. Có khoảng trống ở trung lộ, cú đá khá nguy hiểm. Tình huống dứt điểm vừa rồi đến từ số 6 Trần Văn Tuấn. Tuấn Cù. Một pha làm tường hay của Phước Bệu và Tuấn Cù đã có được khoảnh khắc rảnh chân. Qua người, tiếp tục là Tuấn Cù. Rất khéo, qua đến người thứ hai rồi. Tuyến hai, chân trái. Lần này thì Mẫn Văn Trường đã xuất hiện kịp thời. Một tín hiệu tốt trong hàng công của FK Hamex. Đột biến cá nhân đến từ Tuấn Cù với pha vượt qua hai cầu thủ đối phương. Nhưng cuối cùng thì hàng thủ Mẫn Xá vẫn là những người hay hơn. Tất nhiên là thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Công Thắng cũng muốn có được một vị trí đẹp để có được một nhánh đấu thuận lợi và hướng tới những mục tiêu xa hơn. Lập con, cú vụt của Lập con, bóng đi không chính xác. Nhưng trọng tài xác định là đã chạm vào một cầu thủ mẫn xạ và sẽ có quả góc. Tuy vậy thì hai cầu thủ bên phía FK Max đã bọc lót tốt cho nhau. Đường truyền dọc dây hay, cơ hội, cú đá và dứt điểm là của Hùng Can Tê. Một khoảng trống ở góc trái bên phía khung thành Mẫn Xá. Và Hùng Can Tê đã không ngần ngại tung ra một cú vụt luôn. Có lẽ ý của anh là nửa truyền nửa sút và cột hai. Đức Cọt, cú tỉa bóng hay. Đây là cơ hội, Việt Đức, Việt Đức không vào. Vừa vào sân và ngay lập tức chúng ta thấy được sự lợi hại của Phạm Việt Đức. Đó là sự khác biệt của ngôi sao sáng nhất bên phía FK Hamex. Cú dứt điểm trong tư thế hơi với và bóng đi không chính xác. Phản công, Tiến Mỹ. Lại thành hay. Khoảng trống cho Tiến Mỹ làm gì? Một pha vỉa má bằng chân trái. Bóng đi đúng vào vị trí của Trung Văn Đét. Tiến Mỹ luôn là như vậy, rất khó lường. Cầu thủ có thể ví như siêu sao của bóng đá Đại học Kinh tế Quốc dân. Mất bóng nguy hiểm, cơ hội. Chân trái, không được. Tình huống ra chân hơi chậm. Cơ hội dành cho Hải An Ba. Một pha phá bóng hớ hình của Văn Long. Văn Long đã ghi bàn mở điểm cho Mẫn Xá nhưng vừa rồi thì thiếu chút nữa. Anh lại tặng quà đội bạn. Tiếp tục là số 10 rất khỏe. Đường chuyển hay, Tiến Mỹ, cơ hội đây rồi, đòn chốt hạ không, tỷ số là 2-0. Phản lập công của Lê Quang Xuân, tình huống phản công sắc lẹm của cao thủ Mẫn Xá. Hậu vệ Lê Quang Xuân đã vượt một quãng đường rất dài để có mặt ở đầu sân đối diện. Cú đá của anh công bằng mà nói là chưa quá hiểm, nhưng là đủ để thắng được thủ môn Trung Van Des. Bóng đi dưới nách thủ môn và 2-0 cho Mẫn Xá rồi. Văn Động. Vẫn là số 10. Trọng tài xác định không có lỗi cái FK Hamex. Cần phải nhanh hơn. Xẻ nách khá hay. Cô Sa đây rồi nhưng không có bàn thắng cho FK Hamex. 
Một tình huống mà chắc chắn là Đình Đức không muốn xem lại một chút nào Phá sẻ nách rất hay của Đức Cọt Và Hải An Ba cũng đã có một pha căng cột hai chuẩn chỉ Văn Động đã để lại được nhiều dấu ấn trên hàng công Và xử lý hay của Tiến Mỹ Vẫn là Tiến Mỹ Dứt điểm 3-0 3-0 cho cao thủ Mãn Xá FK Hamex đang có dấu hiệu Suy sụp về mặt tinh thần Một tình huống dứt điểm Lại cũng phải nói là chưa phải quá hiểm Solo thì quá hay rồi Nhưng cú đá là hơi hiền Tuy vậy thì một lần nữa Trung Van Dead Không thể làm tốt nhất những gì anh có thể Tiến Mỹ Percy đã đi qua tới hai cầu thủ của FK Hamex như trốn không người Và nghĩ tới trận đấu ở tuần sau được rồi Tuần sau thì Mẫn Xá sẽ đụng 24 giờ Đội bóng đang thua trước FC Sao với tỷ số là 0-6 Đây là cơ hội cho FK Hamex vẫn chưa được Lại một tình huống ngon hẳn Các thủ trẻ của Hamex dường như là không có đủ độ lạnh cần thiết trước khung thành Định Lùn đã đặt thăng Đức Thành vào một cơ hội ngon ăn. Trung Van Dead Nỗ lực làm tường khá hay Nhưng hàng thủ của Mẫn Xá thì quá kín kẽ Lại một cơ hội nữa Tiến Mỹ Xử lý kỹ thuật Bóng rơi ra ngoài Một pha lốp bóng Cho thấy Tiến Mỹ đang hưng phấn như thế nào Được chuyển chính xác nữa Thêm một cơ hội Đây rồi Vẫn không có bàn thắng thứ hai Lần này thì Tiến Mỹ đã không thắng được Trung Van Dead có vẻ là Trung Van Dead chỉ ngại những cú sút nhẹ thôi. Sút mạnh thì anh không sợ. Cú đệm bóng của Tiến Mỹ là không tồi. Nhưng Trung Van Dead đã phản xạ quá hay. Những kép chính đang được cất đi. Đánh đầu. Thiếu chút nữa thì đã có bàn thắng thứ tử. Và chạm đầu là của Nguyễn Văn Hải. Một đối thủ sừng sỏ. Cú đá khá nguy hiểm. Quang Bắc đã chơi rất tập trung. Đường chuyển hay. Cơ hội đây rồi. Phải có bàn thắng thôi. Vẫn chưa được. Và cuối cùng thì cũng đã có bàn rút ngắn cho cao thủ FK Hamex. Phát lộc công là của Thang Đức Thành. Chỉ còn một phút bù giờ. Có lẽ là không đủ để cho FK Hamex lội ngược. Nhưng đây là một bàn thắng quan trọng cho họ. Trước mắt là về mặt hiệu số. Có lẽ là trận đấu sẽ khép lại sau tình huống lên bóng này. Việt Đức. Những đôi cuối cùng của FK Hamex. Và sẽ là chiến thắng 3-1 cho Mẫn Xá. Rất xứng đáng với những gì mà đội bóng đến từ Bắc Ninh đã thể hiện 3-1 với các pha lập công của Trần Văn Long, Lê Quang Xuân và Nguyễn Tiến Mỹ. Bàn danh dự của FK Hamex được ghi bởi công của Thăng Đức Thành vào những giây cuối cùng. Với chiến thắng này thì Mẫn Xá chắc chắn sẽ có mặt tại tứ kết. Và một lần nữa xin chúc mừng đội bóng đến từ Kinh Bắc. Họ vẫn còn một trận đấu nữa để tiếp tục gia cố vị trí của mình. Còn với FK Hamex, hy vọng cho họ là không nhiều nhưng vẫn còn và vẫn cần phải tiếp tục chiến đấu ở loạt trận sau. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong giây lát trước khi đến với những trận đấu tiếp theo. Like và share nhịp đập ai phủi và ai phủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.